Hey, hi guys. This is Khushbu, your educator, and I welcome you guys for the special class YouTube session in which हम लोग आज करने वाले हैं tetrad analysis. Okay, तो tetrad analysis अगर आप देखेंगे तो question बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन आता है तो section C में आता है and आपके एक question या दो question section C में आ जाते हैं. Okay, तो बहुत easy topic है, low hanging fruit है ये. आप इजीली इसको खड़े खड़े तोड़ सकते हो तो जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं है मतलब अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं देन यू कैन इजीली गेट व्हाट यू वांट चार मार्क्स हमें इजीली मिल सकते हैं ओके तो ऐसे टॉपिक को जो कि इजी होता है येट इट इज इंपॉर्टेंट सिंस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक तो ऐसे टॉपिक्स को छोड़ना नहीं चाहिए ओके तो ये पर्टिकुलर सेशन में हम लोग टेट्राड एनालिसिस समझेंगे भी एंड देन हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे सो so दैट जो थ्योरी है उसका एप्लीकेशन कैसे होना है क्वेश्चन में वो भी हम लोग देख लेंगे ओके सो ओके देन तो आप लोग मुझे जानते हैं मैं आने के आदमी प्लेटफॉर्म पे ऑलमोस्ट लाइक वन एंड हाफ ईयर्स से पढ़ा रही हूँ सो दिस इज समथिंग अबाउट मी ये मेरी प्रोफाइल है मैंने अपना मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी में किया था मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ देन ग्रेजुएशन जोलॉजी ऑनर्स में था देन मैंने गेट लाइफ साइंस क्वालिफाई किया है 2013 में एंड सी एस आई और जे आर एफ मैंने दो बार क्वालिफाई किया है और दोनों बार मेरा ऑल इंडिया रैंक फिफ्टी नाइन था डिसम्बर सेवनटीन एंड जून एटीन में फिर मैंने कर्नाटका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट डिसम्बर सेवनटीन में ये भी क्वालिफाई किया है विच इज़ स्टेट एलिजिबिलिटी एग्जाम एंड देन ये है मेरा अन अकेडमी का प्रोफाइलिंग जहाँ पर आप जा सकते हो वहाँ पर आप मेरा नाम टाइप कर सकते हो मुझे सर्च कर सकते हो मेरे डायरेक्ट मेरे प्रोफाइल लिंक में आप जा सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो अगर आप मुझे फॉलो वहाँ पर करेंगे तो जो भी मैं फीड्स में अपने क्लासेस का इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ आपको मेरे क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा बिकॉज मैं रेगुलर बेसिस पे स्पेशल क्लासेस लेती हूँ अन अकेडमी पे विच इज फ्री क्लासेस एज वेल एज मैं यूट्यूब सेशन के uh, में जो क्लासेस लेती हूँ यूट्यूब पर उनका इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ से मिल जाएगा अदर देन दिस मेरे अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर 700 प्लस फ्री लेसन अभी अवेलेबल है जिसको आप कभी भी एसेस कर सकते हैं जिसका फायदा आप कभी भी ले सकते हैं आप उसको पढ़ सकते हो एंड uh, 700 प्लस लेसन आर देयर इन दैट प्लेटफॉर्म ओके उसके बाद प्लस प्लेटफॉर्म अन अकेडमी का पेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं क्लासेस लेती हूँ ठीक है आप वहाँ पर लेकिन आपको अटेंड करना है क्लासेस तो यू विल हैव टू सब्सक्राइब फॉर द क्लासेस इट्स अ पेड प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा सो so आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अकॉर्डिंगली लाइक वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ्स ट्वेंटी फोर मंथ्स ये सारे सब्सक्रिप्शन uh, टाइम अवेलेबल है आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर जून ट्वेंटी तो आप सिक्स मंथ के लिए जा सकते हो या डिसम्बर के लिए प्लान कर रहे हो तो आप ट्वेल्व मंथ्स के लिए जा सकते हो सो लाइक वाइज यू कैन प्लान योर सब्सक्रिप्शन अभी जितने भी प्लस में क्लासेस आने वाले हैं मेरे फॉर आपका सी एस आई आर जून ट्वेंटी ट्वेंटी दीज आर दी अपकमिंग कोर्सेज अभी प्लेटफॉर्म में जो आने वाला है एक तो दिसंबर में दो कोर्सेज चलेगा विच इज सेक्शन ए का जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स चलेगा एंड स्ट्रैटेजी कोर्स चलेगा एंड साथ ही साथ में एनालिसिस कोर्स चलेगा जिसमें ये एग्जाम जो होगा उसके पेपर को हम लोग एनालाइज करने वाले बेसिकली टू के जून दिसंबर दोनों ही पेपर को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं एंड ये पर्टिकुलर सेशन शुरू हो जाएगा जनवरी सेकेंड से विच इज़ अ स्ट्रैटेजी कोर्स बिकॉज हमें अब जून 2020 के लिए जब प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले स्ट्रैटेजाइज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग प्लानर बनाना है कि कैसे पढ़ना है कब किस तरह से पढ़ना होगा कैसे हम लोगों को जो सिलेबस है उसको डिवाइड करना होगा किस तरह से सिलेक्शन करना होगा ओके सो ऑल दीज थिंग्स के लिए स्ट्रैटेजी होना जरूरी है प्लानिंग होना जरूरी है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल दी कॉम्पिटेटिव एग्जाम और वहीं सी एस आई में हम लोग करेंगे ठीक है तो जनवरी में एक कोर्स होगा स्ट्रैटेजी कोर्स उसके अलावा फ्रॉम सिक्स ऑफ जनवरी ग्रुप कोर्स शुरू होने वाला है जिसमें तीन तीन एजुकेटर के ग्रुप बनेंगे जो पूरे सिलेबस को कवर अप करेंगे एंड हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग मिड ऑफ अप्रैल तक सिलेबस को वाइंड अप कर दें एंड देन आफ्टर दैट रिविजन एंड प्रैक्टिस कोर्सेज लॉन्च हो जाएंगे जो कि आपके एग्जाम तक चलेंगे जहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे कि हम लोग रिवाइज करवाएं एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ओके अदर देन दैट मेरे इंडिविजुअल कोर्सेज भी लॉन्च होंगे हर एक यूनिट का तो बेसिकली मैं सारे यूनिट को डील करती हूँ अन अकेडमी प्लेटफॉर्म में यूनिट वन यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट फोर यूनिट फाइव के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिर्फ डील करती हूँ यूनिट सिक्स यूनिट सेवन के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिर्फ डील करती हूँ देन यूनिट एट यूनिट नाइन यूनिट टेन 
ठीक है तो जितने भी हम मैं सारे यूनिट्स को डील करती हूँ अनकेडमी प्लेटफॉर्म पे जिसका इन्फॉर्मेशन आप जब प्लस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे आप एजुकेटर के प्रोफाइल में जाके उनके प्लस कोर्सेज को एसेस कर सकते हैं देख सकते हैं एंड uh, आप जान सकते हैं कि क्या क्या क्लासेस चल रहे हैं एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर सब्सक्रिप्शन सो दिस इज दी सब्सक्रिप्शन यू कैन प्लान योर सब्सक्रिप्शन तो जितना आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सब्सक्राइब करते हो आपको मॉनिटरी बेनिफिट होता है उतना कम पैसा लगेगा आपका ओके okay, तो आ, अगर आप आ, जून 2020 एम कर रहे हैं तो आई विल रिकमेंड कि सिक्स मंथ वाला सब्सक्रिप्शन मिनिमम में जाए तो आपको बेनिफिट होगा ओके okay? एंड देन उसके बाद आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड है खुशबू सेवन सेवन टू वन इस रेफरल कोड को यूज करने पर आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा ओके okay? तो आपका जो भी सब्सक्रिप्शन फीस होगा उसमें दस परसेंट वेव ऑफ हो जाएगा उसके अलावा अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर अगर आप एसोसिएटेड हैं या नहीं भी है तो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर जब आप फ्री लेसन देखते हैं तो आपको कुछ क्रेडिट मिलता है लेसन व्यूज के बेसिस पर उन उस क्रेडिट को भी आप यूज करके फर्दर और टेन परसेंट का डिस्काउंट आपको मिल सकता है सो यू कैन गेट मोर डिस्काउंट बेस्ड ऑन दैट क्रेडिट्स अवेलेबल तो आप फर्दर डिस्काउंट भी पा सकते हो ओके एंड अन अकेडमी प्लेटफॉर्म आपको ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल करवाता है जहां पर आप चाहे तो इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप से सब्सक्रिप्शन प्लान करना होगा एंड आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए इनमें से किसी बैंक का देन यू कैन ऑफ फॉर ईएमआई ऑप्शन आल्सो और ईएमआई ऑप्शन में भी आप रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं टू गेट 10% डिस्काउंट सो माय रेफरल कोड इज खुशबू सेवन इस रेफरल कोड को यूज करना मत भूलिएगा जब आप सब्सक्राइब करें तो आपको दस का वेव ऑफ हो जाएगा ओके तो दिस वॉज अबाउट दी प्लस क्लासेस ऑन ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म आज हम लोग यहाँ पर मिले टेट्राड एनालिसिस पढ़ने के लिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज टेट्राड एनालिसिस तो बेसिकली ये टेट्राड एनालिसिस क्यों हुआ कैसे हुआ ये जानना पहले जरूरी है तो क्या है कि कुछ सर्टन लोअर यू कैरियॉर्ड्स है जैसे कि एस्कोमाइट्स जिसको सैक फंगई बोलते हैं ये लोअर यू कैरियॉर्ड्स दिस स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन देयर हैप्लॉइड स्टेट तो जब वो बहुत ज्यादा अपने लाइफ का आधा से ज्यादा स्पैन हैप्लॉइड स्टेट में गुजारते थे देन साइंटिस्ट कम अप विद अ सोल्यूशन कि क्यों नहीं हम लोग क्यों उसके डिप्लॉइड स्टेट में आने का वेट करें मैपिंग करने के लिए वाई नॉट हम लोग यही हैप्लॉइड स्टेट में कुछ ऐसा टेक्निक निकाले कि हम लोग जीन का मैपिंग कर पाए ओके सो दिस इज अ टेक्निक बेसिकली जिसमें हम लोग हैप्लॉइड स्टेट में जीन का मैपिंग को करते तो यहाँ पर जीन का मैपिंग होगा इन सैक फंग या जो भी लोअर यू कैरिय का बात हो रहा है उसमें सो इन दिस वॉट वी आर इट इन दिस वी आर फोकसिंग वी फोकस इन द म्योस इन स्पेशल फंगल स्पीसीज जो अपने स्पोर्ट्स को वो डिवाइड करेगा म्योस वन होगा That is reductional division, meiosis टू होगा that is equational division. लेकिन साइटोकाइनाइसिस नहीं होगा मतलब डिविजन जब होगा तो दो डॉटर सेल अलग अलग बनना चाहिए यहां पर क्या होगा डिविजन होता रहेगा बट वो एक स्पोर के अंदर ही चलता रहेगा ओके सो दे विल फॉर्म एस्किस ठीक है तो इसको इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं हम लोग मैपिंग को आ, हम लोग एक्सप्लॉयड कर रहे हैं टेक्निक इन विच हम लोग इसी स्टेट में इसको मैप कर पाए ओके एंड इसी को हम लोग टेट्राइड एनालिसिस बोलेंगे ओके okay, तो फर्दर अब हम लोग सपोज मान लीजिए कि सपोज एन इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड एन बिकम्स इक्वल टू वन सपोज मान लीजिए एन इज इक्वल टू वन टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज इक्वल टू वन ओके तो दिस इज हैप्लॉयड दिस इज ऑल्सो हैप्लॉयड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा दोनों डिप्लॉयड हो जाएंगे ओके okay? सो so, अभी ये डिप्लॉयड हो गया अभी जब ये अंडरगो करेगा म्योसिस वन एंड म्योसिस टू देन क्या होने वाला है म्योसिस वन हम लोग को पता है इट्स अ रिडक्शनल डिविजन प्रोसेस तो रिडक्शनल डिविजन होगा देन म्योसिस टू वी नो इज इक्वेशनल डिविजन प्रोसेस इक्वेशनल डिविजन होगा फिर ये दो दो में डिवाइड करके इस तरह का टेट्राड स्पोर्ट्स बना देगा एस्कस बना देगा बट साइटोकाइनाइसिस नहीं हुआ सेल अभी फिजिकली डिवाइड नहीं किया है वो अंदर में अपने न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया है बट साइटोकाइनाइसिस फिजिकल डिवीजन ऑफ द सेल अभी तक नहीं हुआ है ओके okay, इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे टेट्राड ओके बिकॉज अभी चार स्पोर्ट्स हम लोग को दिख रहे हैं तो इन दिस कंडीशन हम लोग इसको बोलेंगे टेट्राड नेक्स्ट जब ये माइटोसिस अंडरगो करेगा तो क्या होगा माइटोसिस मतलब डिविजन जस्ट लाइक इक्वेशनल डिविजन में हो रहे थे माइटोसिस में जस्ट डिवाइड हो जाएगा तो ये डिवाइड करके अपना एक कॉपी बनाएगा 
ये डिवाइड करेगा अपना कॉपी बनाएगा ये डिवाइड करेगा एक कॉपी एंड ये भी डिवाइड करेगा अपना एक कॉपी बनाएगा तो चार से वो डबल हो जाएंगे और अब वो एट इन नंबर हो जाएंगे और इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं ऑक्टार्ड तो इधर टेट्राड एनालिसिस या ऑक्टार्ड एनालिसिस हम लोग उसको बोलते हैं तो वी कैन वी कैन एनालाइज और वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस और वी कैन सीक्वेंस मैप जीन मैपिंग हम लोग कर सकते हैं इन टेट्राड एज वेल एज इन ऑक्टार्ड फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्ट्स नाउ अब ये ऑक्टार्ड और टेट्राड का जो अरेंजमेंट है हम लोग अरेंजमेंट को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं एक है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द टेट्राड और ऑक्टार्ड और एक होता है अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द टेट्राड और द ऑक्टार्ड ऑर्डर्ड नाम से समझ में आ रहा है ऑर्डर्ड है डिसिप्लिन है वो ठीक है अनऑर्डर्ड मतलब वो डिसिप्लिन नहीं है अनऑर्डर्ड है ठीक है वो किसी का रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है ऑर्डर्ड वाला बिल्कुल डिसिप्लिन है वो क्या होगा इन ऑर्डर टेट्राड द अरेंजमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स वो रैंडम नहीं होगा बल्कि वो बिल्कुल अरेंज्ड अरेंजमेंट होगा स्पोर का और अनऑर्डर्ड में जो स्पोर का अरेंजमेंट होगा वो रैंडम होगा कहीं पर भी होगा एंड दिस इज बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस कम होगा जितना कम होगा अवेलेबल स्पो अवेलेबल स्पेस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द स्पोर उतना ज्यादा ऑर्डरली अरेंज रहेंगे और जितना ज्यादा जगह रहेगा उतना अनऑर्डर्ड हो जाएंगे लाइक like, सपोज एक रूम है एक रूम में आप अकेले रह रहे हो तो व्हेन यू आर लिविंग अलोन इन वन रूम तो आप अनऑर्डर्ड होते हैं मतलब आप आप पूरा जगह आपका है वो पूरा रूम का हर एक स्पेस आपका है वो पूरा का पूरा इंटायर बेड आपका है तो यू कैन ऑक्यूपाई एनी पोजीशन आप फ्री हो कहीं पे भी मूव करने के लिए बट जब उस वो रूम में आप दो लोगों के साथ वो रूम को जब शेयर करेंगे देन वहां पर आप अनऑर्डरली नहीं रह सकते हो देन इन दैट सिचुएशन वहां पर आपको क्या हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पेस आ जाएगा सिंस अदर्स आर ऑल्सो डिसाइडिंग ओवर देयर तो वहां पर एक स्पेस डिविजन हो जाएगा कि आपका ये उसका वो उसका वो तो एक ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड मैनर में ऑलरेडी आप रहने लग जाओगे तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है बिकॉज स्पेस इज द कंस्ट्रीन ओवर हेयर स्पेस कम होता है तो जो स्पोर्ट्स बन रहे हैं वो अपने आप को ऑर्डर्ड फैशन में अरेंज कर लेते हैं अनऑर्डर्ड में क्योंकि स्पेस इज नॉट द कंस्ट्रीन ओवर हेयर तो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स अपने आप को रैंडमली अरेंज कर लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर्ड इज न्यूरोसपोरासा एंड अनऑर्डर्ड का एग्जाम्पल में आता है सैक्रोमाइस सेरिवेसी ओके सो अब हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में हम लोग जीन का मैपिंग कैसे करते हैं तो दोनों ही कंडीशन में द मैपिंग ऑफ द जीन टेक्निक इज डिफरेंट हाउ एंड वाई क्योंकि ऑर्डर्ड में क्या हो रहा है हम लोगों ने देखा एक ऑर्डर अरेंजमेंट होता है ठीक है तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है इन दिस सिचुएशन हम लोग जब जीन निकालते हैं हम लोग जब फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में हम लोग डिस्टेंस बिटवीन जीन नहीं निकाल के हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड सेंट्रोमियर ओके बट अनऑर्डर्ड टेट्राड में क्योंकि रैंडम अरेंजमेंट होता है इसीलिए यहाँ पे जीनो सेंट्रोमियर का हम लोग डिस्टेंस नहीं निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन दो जीन हम लोग निकालते हैं कैसे होगा वो भी हम लोग देखेंगे सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ द ऑर्डर टेटर्ड होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है ओके नाउ इन एनालिसिस ऑफ द ऑर्डर टेटर्ड में व्हाट हैपन इज इन दिस दिस हेल्प्स इन मैपिंग द डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड द सेंट्रोमियर एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिकॉज जब क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा जहां ऑर्डर टेटर्ड का बात आ रहा है वहां पे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जी डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड जीन बी या जीन एंड सेंट्रोमियर तो आपको हमेशा याद रखना है ऑर्डर टेटर्ड का जब बात होगा तो डिस्टेंस जीन और सेंट्रोमियर के बीच में होगा क्योंकि लाइक सपोज दिस इज दिस फंगई ठीक है इस तरह से अपने आप को एस्कस अरेंज कर लिए ठीक है दिस इज सेंट्रोमियर एंड दिस इज डिफरेंट एस्कस वो अपने आप को एक लीनियर ऑर्डर में अरेंज कर चुके हैं एंड दिस इज सेंट्रोमियो सो नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इज हम लोग इस जीन का डिस्टेंस निकालेंगे सेंट्रोमियर से सपोज ये आया एक्स फिर ये वाले जीन का डिस्टेंस भी सेंट्रोमियर से निकालेंगे सपोज ये आया वाई तो इनके बीच का डिस्टेंस दो जीन के बीच का डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा व्हेन विल डू वाई माइनस एक्स वो क्या होगा वो ये डिस्टेंस होगा वो ये डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे ठीक है तो इस तरह से वैसे ही इसके बीच में और इसके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो यहां पर क्योंकि ऑर्डर अरेंजमेंट है तो इजिली हम लोग 
एक से, हम लोग सेंट्रोमियर को एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज कर पाएंगे और उस रेफरेंस पॉइंट से हम लोग अलग अलग पॉइंट का डिस्टेंस फ्रेम करेंगे एंड देन हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे बिकॉज बहुत छोटा है ये क्रोमोजोम इज टू टू स्मॉल तो साइटोलॉजिकल एनालिसिस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ठीक है क्योंकि साइटोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन इज डिफिकल्ट सो इन दिस सिचुएशन हम लोग इस तरह का एनालिसिस इजी होता है और क्योंकि वो अरेंज है तो इसीलिए ये एनालिसिस भी सक्सेसफुल हो पाया ये चीज हम लोग अनऑर्डर्ड में नहीं कर सकेंगे क्योंकि अनऑर्डर्ड में हम लोग का कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है क्योंकि ये रैंडम अरेंजमेंट है इस तरह का अरेंजमेंट वहां नहीं मिलेगा यहाँ पर हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट सेट करके हम लोग उसको उससे डिस्टेंस निकाल पा रहे हैं बट अनऑर्डर्ड में क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है तो वहां पर हम लोग डिस्टेंस बिटवीन दो जीन निकालते हैं सिंस यहाँ पर साइटोलॉजिकल एनालिसिस थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए ये टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं क्योंकि ये कर सकते हैं यहाँ पर ओके सो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं जीनो सेंट्रोमियर के बीच में हमेशा याद रखेगा व्हेन ऑर्डर टेट्रेड का बात आएगा जीन एंड सेंट्रोमियर का बात होगा ठीक है अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट केस केसेस ऑफ ऑर्डर टेट्रेड कि हम लोग कब एक पेरेंटल टाइप होने पर क्या होगा या रिकॉम्बिनेशन होने पर क्या होगा सो दे आर डिफरेंट केसेस तो हम लोग केस स्टडी करेंगे और क्वेश्चन आते हैं यहाँ से तो आपको क्या रेशोज याद रखने पड़ेंगे और उसको याद रखना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है अगर आप समझ जा रहे हो चीजों को तो रेशो याद रखने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा यू कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय सीइंग द रेशो इट कि वो रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है लाइक फर्स्ट केस जब रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा हमें पता है जब रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है तो हंड्रेड परसेंट पेरेंटल ट्रेट इज मेंटेन ठीक है हंड्रेड परसेंट पेरेंटल ट्रेट मेंटेन करेगा तो सपोज कि दिस इज दी पेरेंटल ट्रेट ये पेरेंटल ट्रेट है टेट्राड बनेगा तो क्या होगा टेट्राड बनेगा तो ऐसा बनेगा डिवाइड हो गया जब ऑक्टाड बनेगा तो फिर ये भी डिवाइड होगा ये भी डिवाइड होगा ये भी डिवाइड होगा ये भी डिवाइड होगा दैट मीन्स कैपिटल ए कैपिटल बी का फोर और स्मॉल ए स्मॉल बी का फोर स्पोर Because और कुछ नहीं बन रहा है 100% परसेंट पेरेंटल कॉम्बिनेशन रहेगा ऑक्टार्ड में तो 100% जब पेरेंटल कॉम्बिनेशन रहेगा तो 4 इज टू फोर अरेजमेंट होगा ये yes. ओके okay? और इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन का मतलब है मियोसिस वन से लेना देना ओके okay? यहां पे क्योंकि पेरेंटल कॉम्बिनेशन मेंटेन्ड है तो मियोसिस वन जहां पे रिडक्शनल डिवीजन हुआ उसी समय हमें पता चल चुका है कि यहां पर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है रिडक्शनल जब रिडक्शनल डिवीजन हो गया तभी पता चल गया इसीलिए इसको फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन बोलते हैं बट जब रिकॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग सेकेंड डिविजन सेग्रीगेशन बोलते हैं बिकॉज जो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट है वो जब तक सिस्टक्रोमेटेड डिवाइड नहीं करेंगे हम लोग को एक्चुअल रिजल्ट एनालिसिस नहीं हो पाएगा इसीलिए उसको सेकेंड डिविजन सेग्रीगेशन बोलते हैं सिंस वहां पर सिस्टक्रोमेटेड डिवाइड होते हैं इन सेकेंड डिवीजन इन म्योसिस टू इन इक्वेशनल डिवीजन दैट इज व्हाई रिकॉम्बिनेशन के केस में उसको सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन बोलते हैं एंड नो रिकॉम्बिनेशन जब होगा पेरेंटल के केस में उसको फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन बोलेंगे ओके ठीक है अभी यहां पे क्या हो रहा है व्हेन देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन टेकिंग प्लेस 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड 4 इज टू 4 का रेशियो आएगा एंड फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन तो क्या क्या पॉइंट टू रिमेंबर है वन पॉइंट टू रिमेंबर जब रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा फर्स्ट पॉइंट रेशियो दैट इज 4 इज टू 4 सेकेंड पॉइंट इट इज फर्स्ट डिविजन सेग्रीगेशन टाइप ओके तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना होगा नेक्स्ट कमिंग टू केस टू तो ये हो रहा है जो मैंने वहां पे भी बताया मियोसिस वन होगा मियोसिस टू होगा एंड देन फोर इज टू फोर के रेशियो में ये बन के आ जाएगा ओके माइटोसिस होके फोर इज टू फोर रेशियो बन गया नाउ कमिंग टू सेकेंड केस केस टू जहां पर रिकॉम्बिनेशन होगा अब जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो देर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज की रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में होगा हो सकता है रिकॉम्बिनेशन इन दोनों के बीच में हो ठीक है हो सकता है रिकॉम्बिनेशन इन दोनों के बीच में हो या हो सकता है रिकॉम्बिनेशन इन दोनों के बीच में हो तो दे आर डिफरेंट प्रोबेबिलिटी कि कौन सा क्रोमैटिन इज पार्टिसिपेटिंग कौन सा स्ट्रैंड इज पार्टिसिपेटिंग इन क्रॉसिंग ओवर बेस्ड ऑन दैट रेशियो वैरी करता है सेकेंड डिविजन सेग्रीगेशन में ये होगा ओके सो द एलियल विल सेपरेट आउट इन सेकेंड मियोसिस दैट इज मियोसिस टू में इसीलिए इसको बोलते हैं सेकेंड डिविजन सेग्रीगेशन 
दैट इज वाई वी आर सेंग इट सेकेंड डिविजन सेग्रीगेशन तो सबसे पहले पॉइंट जो याद रखने का है यहाँ पर इज कि कैसा टाइप है टाइप एस डी एस सेकेंड डिविजन सेग्रीगेशन टाइप ओके अब इसमें डिपेंडिंग ऑन दी विच क्रोमैटिन इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द क्रॉसिंग ओवर इन द रिकॉम्बिनेशन फॉर्मेशन डिपेंडिंग ऑन दैट अलग अलग रेशो होता है तो दो टाइप का रेशो आता है रिकॉम्बिनेंट टाइप में टू इज टू टू इज टू टू इज टू टू एंड टू इज टू फोर इज टू टू दीज टू टाइप ऑफ रेशो अकर्स जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो ये दो रेशो कब कब बनेगा हम लोग ये भी देख लेंगे ओके सो फर्स्ट सिचुएशन व्हेन द क्रॉसिंग ओवर इज टेकिंग प्लेस बिटवीन स्ट्रैंड टू एंड स्ट्रैंड थ्री देन इन दैट सिचुएशन क्या होगा ए प्लस विल गेट एक्सचेंज फॉर ए विद दिस सेगमेंट इसके बदले ये आ जाएगा ओके okay? तो अभी हो रहा है क्रॉसिंग ओवर और यहां पर आ गया ए प्लस ए एंड यहां पर भी आ गया ए प्लस ए Now second division segregation में the alleles the cystic chromatid will be finally dividing that is why इसको हम लोग बोलते हैं S D S okay अभी क्या होगा A plus अलग A अलग A plus अलग A अलग so A plus A A plus A but this is in tetrad condition ये जो ratio अपने देते हैं ये ratio है octad का now अब ये माइटोसिस अंडरगो करेगा तो हमेशा याद रखिए जब माइटोसिस होता है डिवीजन होता है तो ये स्पोर डिवाइड करके अपना कॉपी जस्ट अपने अंडरनेथ बनाते जाता है जस्ट अपने अंडरनेथ बनाते जाता है लाइक दिस ओके सो जस्ट अपने अंडरनेथ वो अपना कॉपी बनाते जाएगा माइटोसिस होगा तो ओके सो इट विल बिकम ए प्लस ए प्लस ए ए ए प्लस ए प्लस एंड देन अगे नहीं है सो इट विल बी टू इज टू टू इज टू टू इज टू टू so the ratio will be 2 is to 2 is to 2 is to 2 and jab ye kab hoga when the chromatin second and chromatin third it is participating in exchange of the fragment or in a recombination or crossing over okay to yahan pe do point kya yaad rakhna hai first point is the ratio that is 2 is to 2 is to 2 is to 2 and the second point is the sds ye second division segregation type hai next coming to second case second when chromatin second and chromatin fourth is going to participate in this process tabhi kya hoga this a plus will again be exchanged for a but abhi chromatin third ka a nahi le kar ke chromatin four ka a le lega okay to abhi yahan par ho gaya a plus a and here is a a plus so the situation will be a plus a a a plus and this is a tetrad condition jab wo uh, divide karega माइटोसिस होगा देन इट विल बिकम ए प्लस ए प्लस ए एन अगैन ए एंड ए प्लस ए प्लस सो इट विल बिकम टू इज टू फोर इज टू टू सो यहां पे पॉइंट टू रिमेंबर फर्स्ट वन इज रेशियो दैट इज टू इज टू फोर इज टू टू एंड सेकेंड इज सेकेंड डिविजन सेग्रीगेशन सो ये है ऑर्डर टेट्रेड तो ऑर्डर टेट्रेड में पॉइंट टू रिमेंबर क्या क्या है सबसे पहले कि वो ऑर्डरली अरेंज रहता है एंड इन दिस इन ऑर्डर टेट्राइड वी फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड सेंट्रोमियर दिस इज फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर ऑर्डर टेट्राइड में एक होता है जब रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है व्हेन नो रिकॉम्बिनेशन टेकिंग प्लेस पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज मेंटेन द रेशियो बिकम फोर इज टू फोर एंड इट इज फर्स्ट डिविजन सेग्रीगेशन टाइप सेकेंड और क्या है when recombination takes place two cases are there first when the ratio will become 2 is to 2 is to 2 is to 2 when the chromatin between uh, when the exchange between second and the third chromatin is taking place and third the ratio become 2 is to 4 is to 2 when the exchange between second and fourth chromatin is taking place the ratio become 4 2 is to 4 is to 2 and this is again second division segregation type ओके तो रिकॉम्बिनेशन होगा तो एस डी एस होगा नॉन रिकॉम्बिनेशन में एफ डी एस होगा फर्स्ट डिविजन सेग्रीगेशन सेकंड डिविजन सेग्रीगेशन पेरेंटल टाइप रेशियो फोर इज टू फोर नॉन पेरेंटल टाइप रेशियो टू इज टू टू इज टू 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 इज टू फोर इज टू टू ये है हमारा ऑर्डर टेट्रेड उसके बाद हम लोग आते हैं मैप डिस्टेंस कैलकुलेशन हम लोग निकालते हैं मैप डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड सेंट्रोमियर तो उसका फॉर्मूला है बाकायदा निकालने का ठीक है तो वो फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं फॉर्मूला निकालते हैं मैप डिस्टेंस का नंबर ऑफ सेकंड डिवीजन एसकी इनटू हाफ डिवाइड बाय टोटल एसकी इनटू हंड्रेड सो बेसिकली हम लोगों ने लिंकेज देखा है लिंकेज मैप में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें क्या होता है मैप डिस्टेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी 
इंटू हंड्रेड दिस इज द फॉर्मूला जब हम लोगों ने वहां पे लिंकेज में देखा था ये फॉर्मूला यही फॉर्मूला का एडवांस फॉर्म है यहाँ पर न्यूमेरेटर में हम लोग को नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट को कंसिडर करना होता है तो एस डी एस वी नो इज रिकॉम्बिनेंट टाइप बट एस डी एस में ऑल एस डी एस ऑल सेकेंड डिविजन सेग्रीगेशन इज नॉट द रिकॉम्बिनेंट टाइप इन दिस ओनली टू इज द रिकॉम्बिनेंट टाइप जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिकॉम्बिनेशन में और टू जो बन रहा है वो पेरेंटल टाइप रहता है सो दिस इज द पेरेंटल टाइप ओके सेकेंड एंड फोर्थ बिकम रिकॉम्बिनेंट टाइप दिस एंड दिस इज रिकॉम्बिनेंट टाइप एंड टू इज द पेरेंटल टाइप So that means दो पेरेंटल टाइप है दो रिकॉमिनेंट टाइप है हम लोग न्यूमेरेटर में रिकॉमिनेंट टाइप को लेते हैं दैट मीन्स हाफ इंटू नंबर ऑफ एस डी एस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एस 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 की इन टू हंड्रेड तो हमारा आ जाएगा मैप डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड सेंट्रोमियर दिस इज द फॉर्मूला नेक्स्ट हम लोग आए ऑर्डर टेट्राट के बाद आता है अनऑर्डर टेट्राट तो जब हम लोग अनऑर्डर टेट्राट का बात करते हैं तो वहां पर सेंट्रोमियर और जीन का नहीं बात होगा वहां पे दो जीन का बात होगा और यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज ऑफ सेग्रीगेशन होता है पहला पेरेंटल डाइटाइप सेकेंड नॉन पेरेंटल डाइटाइप एंड तीसरा है टेट्रा टाइप ओके पेरेंटल डाइटाइप नाम से पता चल रहा है डाइटाइप दो टाइप का गैमेट है और दोनों ही पेरेंटल टाइप है देखिए दोनों ही पेरेंटल टाइप है एक भी रिकॉमिनेंट नहीं है यहाँ पे कोई रिकॉमिनेंट नहीं बना सेकेंड में नॉन पेरेंटल डाइटाइप दो तरह का गैमेट है और दोनों ही नॉन पेरेंटल है दोनों ही रिकॉम्बिनेंट है थर्ड टेट्रा टाइप टेट्रा टाइप का मतलब है चार है चारों अलग अलग है चारों अलग अलग है सो so, नाम उस बेसिस पर दिया गया है पेरेंटल डाई टाइप नॉन पेरेंटल डाई टाइप टेट्रा टाइप अब यहां पे आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा कि पेरेंटल डाई टाइप का रेशियो क्या है वो कैसे बनता है किन के बीच में क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से पेरेंटल टाई टाइप बनता है नॉन पेरेंटल एंड टेट्रा टाइप ये याद रखने का पॉइंट है बिकॉज क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस ओके तो हम लोग देखते हैं एक एक करके पेरेंटल डाई टाइप का जब बात होगा तो ऑब्वियस सब बात है 100 परसेंट पेरेंटल कॉम्बिनेशन मेंटेन होना है मतलब रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है नो no रिकॉम्बिनेशन तो ये जब रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तो हंड्रेड परसेंट होगा ही होगा दिस इज केस वन लेकिन जब रिकॉम्बिनेशन होता है बट अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिकॉम्बिनेशन तभी भी पेरेंटल कैरेक्टर मेंटेन रह सकता है वो होगा केस टू जो हम लोग देखेंगे सो दिस इज केस वन जब रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है तब पेरेंटल डाइटाइप मेंटेन रहेगा एज इट इज ये है एज इट इज रिडक्शनल डिविजन इक्वेशनल डिविजन पेट्रेट्राट फॉर्मेशन इंटायरली पेरेंटल कॉम्बिनेशन मेंटेन कर पाया है वो अपने आप को रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं रहा सेकेंड कंडीशन में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है फिर भी पेरेंटल डाइटाइप मेंटेन हो रहा है कैसे डबल रिकॉम्बिनेशन हो रहा है बिटवीन टू स्ट्रैंड ओनली आउट ऑफ फोर ओनली दो स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा रिकॉम्बिनेशन में और कैसे डबल रिकॉम्बिनेशन ओके सो इट्स अ डबल रिकॉम्बिनेशन दो पॉइंट पे रिकॉम्बिनेशन होगा और दो ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा दोनों रिकॉम्बिनेशन में तो सपोज स्ट्रैंड टू एंड थ्री पार्टिसिपेट करेगा सपोज तो क्या होगा बी का एक्सचेंज हो गया ए का भी एक्सचेंज हो गया तो इट लुक लाइक जो ऐसा था कंप्लीटली ये स्ट्रैंड नीचे आ गया और ये ऊपर हो गया जस्ट फ्लिपिंग ऑफ द स्ट्रैंड हो जा रहा है क्योंकि ये हाफ पोर्शन भी एक्सचेंज हो रहा है दूसरा हाफ पोर्शन भी एक्सचेंज हो रहा है तो इंटायरली शिफ्टिंग ऑफ द बैंड जैसा आपको प्रतीत होगा वहां पर तो कैपिटल ए कैपिटल बी डाउन आ जाएगा एंड स्मॉल ए स्मॉल बी ऊपर चला जाएगा तो इस तरह का हो गया तो कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं मेरा हंड्रेड परसेंट पेरेंटल कॉम्बिनेशन है जब ये सेग्रीगेट करेगा रिडक्शनल डिवीजन इक्वेशनल डिवीजन तो वो हंड्रेड परसेंट पेरेंटल कैरेक्टर हम लोग को देगा तो जब पेरेंटल डाइटाई बनता है तो क्या दो सिचुएशन है फर्स्ट सिचुएशन इज वेन नो रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस एंड द सेकेंड सिचुएशन इज वेन रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस दैट इज टू रिकॉम्बिनेशन एंड टू स्ट्रैंड टू रिकॉम्बिनेशन टू स्ट्रैंड पेरेंटल डाइटाई टू रिकॉम्बिनेशन टू स्ट्रैंड ऑलवेज रिमेंबर दिस ठीक है नेक्स्ट हम लोग आते हैं नॉन पेरेंटल डाई टाइप मतलब एक भी पेरेंटल टाइप नहीं रहेगा दो टाइप का रहेगा और दोनों ही नॉन पेरेंटल टाइप रहेगा इन दिस सिचुएशन व्हाट इज व्हाट हाउ दिस विल अकर व्हेन फोर स्ट्रैंड्स आर पार्टिसिपेटिंग इन क्रॉसिंग ओवर और कितना क्रॉसिंग ओवर हो रहा है सिर्फ दो तो जस्ट इमेजिन करिए चार स्ट्रैंड है और दो क्रॉसिंग ओवर होगा और चारों को पार्टिसिपेट करना है तो ऐसे ही तो होगा ना दो दो आपस में पेयर कर लेगा कोई भी दो दो पेयर कर लेगा आपस में बिकॉज चार है और दो चीज है तो आपस में दो दो को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा हाय है ना ठीक है 
तो दो दो को आपस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इन दिस सिचुएशन तो जस्ट सी द डायग्राम यूल अंडरस्टैंड ये सपोज मान लीजिए ये और ये पार्टिसिपेट कर रहा है ये और ये पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या हो रहा है कैपिटल बी गेट्स कन्वर्टेड फॉर स्मॉल बी एंड यहाँ पे स्मॉल ए और कैपिटल ए के बीच में एक्सचेंज हो रहा है सो अल्टीमेटली व्हाट विल बी द रिजल्ट कैपिटल ए स्मॉल बी यस स्मॉल ए कैपिटल बी यस कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी तो हम लोगों को दो तरह का गैमेंट मिला दैट इज कैपिटल ए एंड स्मॉल बी ए और क्या मिला स्मॉल ए एंड कैपिटल बी दिस वन तो इट इज नॉन पेरेंटल टाइप एंड दैट टू टू टाइप सो नॉन पेरेंटल डाई टाइप ठीक है ओके तो नॉन पेरेंटल डाई टाइप के लिए फोर स्ट्रैंड टू क्रॉसिंग पेरेंटल डाई टाइप के लिए टू स्ट्रैंड टू क्रॉसिंग और नो क्रॉसिंग दो सिचुएशन वहां पर यहां पे एक सिचुएशन क्लियर है अब हम लोग आते हैं सेकेंड नेक्स्ट पार्ट में दैट इज टेट्रा टाइप टेट्रा टाइप का बनने का दो केसेस है इसमें भी बनने का टू टू केसेस है कैसे पहला केस व्हेन टू स्ट्रैंड्स आर इन्वॉल्व इन सिंगल क्रॉसिंग ओवर एक ही क्रॉसिंग ओवर होगा दो स्ट्रैंड वेरी सिंपल जैसा लिंकेज में हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं लिंकेज में हम लोग देखते हैं क्रोमोजोम है क्रोमोजोम इज पार्टिसिपेटिंग इन क्रॉसिंग ओवर ये सेगमेंट एक्सचेंज हो गया इस सेगमेंट के लिए तो ये तो पेरेंटल टाइप है ये वाला ये पेरेंटल टाइप है और दो रिकॉम्बिनेंट टाइप बन गया तो चार वैरायटी मिलते हैं अपने को चार वैरायटी ऑफ गैमेट सेम यहाँ पर सिंगल क्रॉसिंग ओवर एक ही क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और दो ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा तो ये एज इट इज रहेगा ये एज इट इज रह जाएगा और यहाँ पे एक सेगमेंट एक्सचेंज होकर के दो रिकॉम्बिनेंट वेराइटी बन जाएगा दैट मीन्स चार वेराइटी हम लोग को दिख रहा है फर्स्ट इज दिस सेकेंड इज स्मॉल ए कैपिटल बी थर्ड इज कैपिटल ए स्मॉल बी एंड फोर्थ वन इज बोथ रेसेसिव समझ में आया तो टेट्रा टाइप का केस वन इज टू स्ट्रैंड पार्टिसिपेटिंग इन सिंगल क्रॉस ओवर टेट्रा टाइप बनाएगा सेकंड केस सेकंड केस में तीन स्ट्रैंड दो क्रॉसिंग ओवर तीन स्ट्रैंड दो क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा इसका मतलब कोई एक स्ट्रैंड है जो इसके साथ भी क्रॉस कर रहा है इसके साथ भी क्रॉस कर रहा है एक स्ट्रैंड है जिसके साथ भी क्रॉस करेगा इसके साथ भी यही होगा थ्री स्ट्रैंड है या इसके साथ भी क्रॉस कर रहा है इसके साथ भी क्रॉस करेगा तभी ये वो सिचुएशन अराइज होगा है ना थ्री स्ट्रैंड पार्टिसिपेटिंग सपोज ये तीन स्ट्रैंड है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दो ही क्रॉसिंग ओवर होना है तो एक स्ट्रैंड तो कॉमन होगा एक इसके साथ भी किया और ये इसके साथ भी कर रहा है इसके साथ भी कर रहा है एंड इसके साथ भी कर रहा है यही सिचुएशन हो सकता है इन दिस सिचुएशन वॉट विल हैपन ये जो स्ट्रैंड कॉमन स्ट्रैंड है ये इसके साथ भी करा और ये इसके साथ भी करा देन इन दैट सिचुएशन ये स्ट्रैंड तो इंटायरली चेंज हो गया क्योंकि उसका दोनों जीन एक्सचेंज कर चुका है वो दूसरे से ओके सो यहां पर क्या हो रहा है ये वाला स्ट्रैंड का बी गेटिंग एक्सचेंज फॉर स्मॉल बी और ये वाला स्ट्रैंड का ए गेटिंग एक्सचेंज फॉर स्मॉल ए तो ये वाला जो क्रोमोजोम है ये इंटायरली दो भागों में टूट के सेपरेट आउट हो गया है और इसके पास आ गया है कैपिटल ए यहां से और यहां से आ गया कैपिटल बी तो इंटायरली समझ लीजिए कि एक पेरेंटल वैरायटी नीचे शिफ्ट हो गया और वो अपना दोनों दोनों को शिफ्ट करके दे दिया लाइक दिस सो दिस बिकम रिकॉम्बिनेंट दिस बिकम अनादर रिकॉम्बिनेंट दिस इज पेरेंटल टाइप दिस इज पेरेंटल टाइप सो चार वेराइटी अपने को मिल गया इसमें भी ओके okay, तो ये दो केसेस है टेट्राड एनालिसिस का तो हम लोग अभी अन अना और टेट्राड में क्या क्या देखे देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज पेरेंटल डाई टाइप नॉन पेरेंटल डाई टाइप टेट्रा टाइप पेरेंटल डाई टाइप कैसे कैसे बनेगा व्हेन देर इज नो रिकॉम्बिनेशन टेकिंग प्लेस एंड व्हेन टू रिकॉम्बिनेशन इन टू स्ट्रैंड सेकेंड टेट्रा टाइप टेट्रा टाइप में क्या होगा इन टेट्रा टाइप सॉरी इन नॉन पेरेंटल डाई टाइप इन नॉन पेरेंटल डाई टाइप फोर स्ट्रैंड पार्टिसिपेटिंग इन टू क्रॉसिंग ओवर फोर इन टू क्रॉसिंग ओवर एंड टेट्रा टाइप में दो सिचुएशन फर्स्ट सिचुएशन टू स्ट्रैंड सिंगल क्रॉसिंग ओवर सेकेंड सिचुएशन थ्री स्ट्रैंड टू क्रॉसिंग ओवर ठीक है बस ये याद रखना है एंड देन यू आर डन आप टेट्राड एनालिसिस का क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं देखिए याद रखना मैं बोल रही हूँ बट यू हैव अंडरस्टूड और आप अगर क्रॉसेस को अच्छे से कर सकते हो तो आपको याद बिल्कुल भी नहीं रखना है ये सारी चीजें आप देख करके डेटा आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा तीन स्ट्रैंड पार्टिसिपेट कर रहा है दो ही क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होने वाला है आउटकम क्या होने वाला है यू विल एनालाइज ऑल दो थिंग्स अगर आपका बेसिस क्लियर है बेसिक्स क्लियर है देन यू कैन ईजिली डू ऑल दो थिंग्स आपको याद नहीं करना पड़ेगा तीन स्ट्रैंड दो क्रॉसिंग ओवर बोलते आपके माइंड में वो पूरा डेटा आ जाएगा कि कैसे कैसे होगा व्हाट विल बी द रिजल्ट क्या चार तरह का मिलेगा या दो तरह का मिलेगा या तीन तरह का मिलेगा वो सब आपको मिल जाएगा डेटा ठीक है तो ये है थ्योरी रिगार्डिंग 
टेट्राटाइट अब इसका मैप डिस्टेंस कैलकुलेट करने का अनऑर्डर टेट्राट का हम लोगों ने फॉर्मूला देखना है वो फॉर्मूला आप इन्हें देख लेते हैं एंड देन वी विल डू सम क्वेश्चंस आल्सो ओके सो मैप डिस्टेंस इन अनऑर्डर टेट्राट हम लोग दो जीन के बीच में निकालते हैं वहां पे निकालते हैं हम लोग बिटवीन जीन एंड सेंट्रोमेयर इन ऑर्डर टेट्राड इन अनऑर्डर टेट्राड वी फाइन मैप डिस्टेंस बिटवीन टू जीन हमें शायद रखना है अब हम लोग को पता है मैप डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने लिंकेज में पढ़ा है मैप डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ फ्री कॉम्बिनेंट नंबर ऑफ फ्री कॉम्बिनेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोजिनी इन टू हंड्रेड यही फॉर्मूला का एडवांस है इसी फॉर्मूला को हम लोगों ने टेट्राड में शिफ्ट किया है कैसे रिकॉम्बिनेंट वैरायटी कहाँ बन रहा है पेरेंटल डाई टाइप में तो एक भी नहीं बन रहा है 100 परसेंट पेरेंटल है वहां तो तो वहां का तो हम लोग को रिकॉम्बिनेंट बनेगा ही नॉन पेरेंटल डाई टाइप में जो दोनों टाइप है दोनों के दोनों रिकॉम्बिनेंट है तो नॉन पेरेंटल डाई टाइप इज रिकॉम्बिनेंट वेराइटी प्लस टेट्रा टाइप में दो रिकॉम्बिनेंट है एंड दो पेरेंटल बनते हैं तो हम लोग को सिर्फ रिकॉम्बिनेंट को लेना होता है दैट इज वाई हाफ इन टू टेट्रा टाइप बिकॉज हाफ इज पेरेंटल एंड हाफ इज ओनली रिकॉम्बिनेंट सो इन फॉर्मूला विल बी टेकिंग नॉन पेरेंटल डाई टाइप प्लस हाफ इन टू टेट्रा टाइप डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टेट्राड इन टू हंड्रेड विल गिव द मैप डिस्टेंस बिटवीन टू जीन एंड आपको बिल्कुल याद अगर ये चीज आपको नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट बाई टोटल इन टू हंड्रेड मैप डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है टेट्राड एनालिसिस का आप कभी नहीं भूल सकते हैं फॉर्मूला को द फॉर्मूला इज वेरी वेरी सिंपल Just derived from those formula itself. उसी formula का derive derivation form है ये formula. Number of recombinant by total into 100 will give you the idea of the map distance between two genes in case of unordered, between gene and centromere in case of ordered. Hopefully आप लोगों को topic clear हो गया. So that हम लोग switch करें अब questions भी कुछ कुछ कर लेंगे. Is it clear, guys? डन क्वेश्चन में शिफ्ट करूं ओके okay. चलिए हम लोग क्वेश्चन सब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सो so दैट हम लोग को और अच्छे से समझ में आए चीजें ठीक है तो ये पहला क्वेश्चन है जो जून 2014 में आया हुआ है सी एस आर में ठीक है वेरी सिंपल क्वेश्चन सेक्शन सी का क्वेश्चन है आपको इस क्वेश्चन को करने पर चार मार्क्स मिल जाएगा ओके okay, तो आप देखिए क्या क्वेश्चन है द फ्लोइंग टेबल समराइज द रिजल्ट ऑफ अ क्रॉस बिटवीन टू स्ट्रेन ऑफ न्यूरोस्पोरा ओके यहाँ पे क्या बोला जा रहा है टू टेबल uh, दिया हुआ है यहाँ पर and the result of a cross between two strains of neurospora two strain of neurospora ke beech mein cross hua hai uska result yahan diya hua hai having allele capital d and small d respectively now dono ek ke paas capital d hai ek ke paas small matlab dominant and recessive so the table shows the different patterns of octad arrangement and the number of ascus observed of each type theek hai yahan par aapko table mein sab arrangement ke bare mein de diya gaya hai Now, based on the above, fill in the blank from the option given below. अब यहाँ पर fill in the blanks आपको दिया गया है, जिसको आपको fill करना है based on the observation data which is given over here. ये जो data given है, data से आपको fill in the blank करना है, आपको बताना है कि कैसे-कैसे क्या हो रहा है, okay? So the first two column are from meiosis with no crossing uh, with no crossover between locus d and dash the pattern for these two column represents dash segregation pattern and the distance between the locus d and the centromere is dash to yahan pe kya kya pucha gaya hai sabse pehle to pucha gaya hai ki distance kiske kiske beech mein nikal rahe hain locus d aur kiske beech mein fir pucha ja raha hai aapko ki the pattern of these two column represent kaisa hai second division segregation hai ya first division segregation hai and uske baad aapko map distance bhi pucha ja raha hai and aapko usko fill karna hai ek aur को यहां से बी को यहां से एंड सी को यहां से ओके okay. तो अब हम लोग ऑब्जर्वेशन डेटा को अब हम लोग स्टडी करके देखते हैं कि कैसे डिराइव करना है सॉल्यूशन तो यहां पर हम लोगों को दिया हुआ है ऑक्टार्ड अरेंजमेंट के बारे में तो लेट्स फाइंड आउट हम लोग को पता है ऑक्टार्ड अरेंजमेंट के बारे में बात हो रहा है ठीक है और ऑर्डर टेट्रा का बात हो रहा है बिकॉज न्यूरोस्पोरा का बात हो रहा है ऑर्डर टेट्रा का बात होगा जब ऑर्डर टेट्राट का बात होगा ऑर्डर ऑक्टाट का बात होगा ऑर्डर स्पोर का बात होगा तो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट रेशियोज एक बार रिकॉल करें रेशियो पेरेंटल टाइप का रेशियो होता है फोर इज टू वन 
parental ratio when no recombination is taking place then in that situation 4 is to 1 ratio banta hai second situation hota hai ki jab second division segregation ho raha hai recombination ho raha hai recombination mein based on ki kaun sa chromatid participate kar raha hai 2 is to 2 is to 2 is to 2 one ratio ye tha aur dusra ratio tha 2 is to 4 is to 2 जस्ट ना हम लोगों ने ये देखा अब हम लोग देखते हैं रेशो कैसे डिराइव करते हैं तो यहां पर देखिए डी कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी फोर दिस इज फोर स्मॉल डी देन देन ये रेशो क्या आ रहा है फर्स्ट कॉलम का रेशो आ रहा है हमारा फोर इज टू फोर सेकेंड कॉलम में भी वही रेशो आ रहा है फोर इज टू फोर सो दिस ऑल्सो बिकम्स फोर इज टू फोर और हम लोग को पता है फोर इज टू फोर मतलब पेरेंटल टाइप This was first point to note and second point इसका note करने का क्या था first division segregation और इसमें second point note करने का क्या था second division segregation okay तो ये है first division segregation क्योंकि ये parental type next आते हैं अपने two 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 and two so this will become two is to two is to two is to two and this will be first division segregation and this is सेकेंड डिविजन सेग्रीगेशन यहां पर भी वही है टू 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 एंड टू सो ये भी यही रेशो है यहां पर क्या आता है टू फोर टू एंड दिस इज टू फोर टू सो ये दोनों रेशो आता है हमारा टू इज टू फोर इज टू टू तो ये भी हो गया सेकेंड डिविजन सेग्रीगेशन होपफुली आप लोग को समझ में आ रहा है ओके okay, तो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशनल डाटा को डिकोड कर दिया क्या क्या इन्फॉर्मेशन की मैंने डिकोड कर दिया अब आपको पूछा जा रहा है वो देखते हैं ये पता चल गया ये ऑर्डर्ड है ऑर्डर्ड टेट्राइड का बात होता है तो डिस्टेंस बिटवीन हम लोग निकालते हैं जीन एंड सेंट्रोमियर ठीक है सेंट्रोमियर और जीन के बीच का डिस्टेंस होता है ओके okay, तो अभी क्वेश्चन में पूछा जा रहा था फर्स्ट टू कॉलम आर फ्रॉम मियोसिस विथ नो क्रॉस ओवर बिटवीन लोकस डी एंड ऑब्वियसली सेंट्रोमियर फर्स्ट टू कॉलम में बात हो रहा है हमारा पेरेंटल टाइप का जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है और क्रॉसिंग ओवर हम लोग किसके बीच का एसेस करते हैं डी एंड सेंट्रोमियर दैट मीन्स ए शुड बी सेंट्रोमियर तो आपके पास आपके पास है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी जहां पर सेंट्रोमियर है दैट मीन्स हमारा ए और सी कोई हाल में आंसर नहीं होगा ठीक है अब हम लोग को देखना है सेकेंड The pattern of for these two column, मतलब यहां पर बात हो रहा है first two column का भी भी pattern of these two column represent these two column are parental type and it is representing first division segregation. क्या समझ में नहीं आया सना आपको क्या चीज clear नहीं हुआ बताइए specify करिए क्या समझ में नहीं आया question clear नहीं हुआ तो यहां हो गया फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन सेंट्रोमियर फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन आपका बी में है सी में तो है ही डी में तो है ही नहीं तो अगर आपने मैप डिस्टेंस नहीं निकाला तो भी आपका आंसर आ जा रहा है बी ठीक है हम लोग यहाँ पे मैप डिस्टेंस भी निकाल के चेक कर लेंगे बताइए सना कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ आपको मैं फिर से एक बार बता देती हूँ हम लोगों को यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल डेटा दिया हुआ है ठीक है ऑर्डर टेट्राट का बात हो रहा है जब भी ऑर्डर टेट्राट का बात होता है हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन जीन एंड सेंट्रोमियर पूरा क्वेश्चन से ठीक है मैं फिर से बता रही हूँ यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि दो न्यूरो न्यूरोस्पोरा के बीच में क्रॉसिंग हो रहा है ठीक है दो न्यूरो न्यूरोस्पोरा स्ट्रेन के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है एक के पास डोमिनेंट अलील है एक के पास रेसेसिव अलील है ओके और उनके बीच में क्रॉसिंग हो रहा है अब उनका क्रॉस का यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशनल डेटा गिवेन है ठीक है उनके बीच का ऑब्जर्वेशनल डेटा गिवेन है अभी क्या होगा तो टेबल शोन बिलो इज द ऑब्जर्वेशनल डेटा ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस अभी क्या होगा आफ्टर दैट आपको बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशनल डेटा आपको आंसर डिराइव करना है आंसर मतलब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है उसको आपको फिल करना है पहला बताया जा रहा है द फर्स्ट टू कॉलम्स आर फ्रॉम म्योसिस विथ नो क्रॉस ओवर बिटवीन लोकस डी एंड सेंट्रोमियर बिकॉज हम लोगों ने देखा अभी कि हम लोग ऑर्डर टेट्राड में जीन एंड सेंट्रोमियर के बीच का डिवीजन मैपिंग uh, uh, का बात करते हैं तो ऑब्वियसली ए विल बी सेंट्रोमियर वो कोई जीन नहीं होगा आ गया ठीक है और यहाँ पे कैपिटल यहाँ पे हम लोग रेशियो डिराइव कर लेंगे डी 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 सो फोर इज टू फोर फोर इज टू फोर 
टू 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 एंड देन दिस विल बी टू फोर टू टू फोर टू और रेशियो के बेसिस पर हम लोग को समझ में आ जाएगा दैट इट विल बी फर्स्ट डिविजन सेग्रीगेशन और सेकेंड डिविजन सेग्रीगेशन बिकॉज पेरेंटल रेशियो है तो एफ डी एस होगा एंड रिकॉम्बिनेशन वाला है तो एस डी एस होगा ओके तो यहाँ पर हो गया एफ डी एस यहाँ पर हो गया सेंट्रोमेयर तो इसी से बिल्कुल बेसिक आपका बिल्कुल थ्योरी से हमारा आंसर आ चुका है कि आंसर होगा हमारा बी आंसर होगा बी क्योंकि दोनों में यहाँ पर आपको टेन टेन दिया हुआ है तो टेन तो हो गई फिर भी हम लोग मैप डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो मैप डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ एस डी एस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एस की इंटू हंड्रेड तो नंबर ऑफ एस डी एस कितना है सेकेंड डिविजन सेग्रीगेशन तो इतने दूर है ये तो फर्स्ट डिविजन सेग्रीगेशन वाला कॉलम था ये चार जो है सेकेंड डिविजन सेग्रीगेशन वाले कॉलम है तो यहाँ हो गया फोर्टीन प्लस सिक्सटीन प्लस सेवनटीन प्लस थर्टीन Is the second division segregation, or half into ये करना है divided by 300 that is totally given in the question into 100 आपका 10 map unit आ गया distance तो हमारा answer हो गया B okay तो moving to next question this is another question from June 11 itself तो ये CSR का ही question है in neurospora a cross between the genotype Capital A and small a, dominant and recessive, result in an ascus with ascospora of genotype as shown below. ठीक है तो सबसे पहले तो हम लोग इसका रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं क्या रेशियो होगा कैपिटल ए कैपिटल ए टू फोर टू सो रेशियो विल बिकम टू इज टू फोर इज टू टू ये रेशियो आते ही हमारे दिमाग में क्या आ गया ये सेकेंड डिविजन सेग्रीगेशन है क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ठीक है ओके एंड सिंस क्योंकि ऑर्डर टेट्राड है तो जीन एंड सेंट्रोमियर का बात होगा ओके okay, ये सारे चीजें हमारे माइंड में आ जानी चाहिए जैसे इस तरह से क्वेश्चंस आप देखे ओके नाउ स्टेटमेंट ए टू डी इज गिवन आर इवन दैट कुड हैव अकर ड्यूरिंग म्योसिस क्या क्या वो स्टेटमेंट है ए से डी तक कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको बताना है इनमें से वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट कौन सा होगा इसके बेसिस पर फर्स्ट क्रॉसिंग ओवर बिटवीन सेंट्रोमियर एंड द जीन ये ड है सेंट्रोमियर और जीन के ही बीच का बात होगा तो ए तो करेक्ट होगा सो देर आर टू ऑप्शन इन विच एज देर नेक्स्ट सेग्रीगेशन ऑफ अलील ए एंड ए इन म्योसिस वन क्या म्योसिस वन में सेग्रीगेशन होगा अलील क्योंकि एस डी एस का बात होता है जब म्योसिस वन में सेग्रीगेशन एफ डी एस में होता है जब पेरेंटल टाइप मेंटेन होता है तब फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन में इन म्योसिस वन इट सेल्फ दलील गेट सेग्रीगेटेड और हमें पता चल जाता है बट जब सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन का बात होता है तो वो म्योसिस टू का बात होता है जस्ट नाउ अभी हम लोगों ने पढ़ा तो बी स्टेटमेंट इज इन करेक्ट सो देर इज बी स्टेटमेंट ओवर हेयर ये भी गलत हो गया तो ऑटोमेटिक आ गया हमारा आंसर वन कमिंग टू सी फिर भी चेक करते हैं सेग्रीगेशन ऑफ अलील ए एंड कैपिटल ए एंड स्मॉल ए इन म्योसिस टू यस ऑब्वियसली Yes, correct. Answer one होगा, okay? So answer will be uh, one because statement C is correct and D is assortment of allele A and A, capital A and capital A and small A. Okay, so answer हमारा हो गया one, which is very easy questions. ठीक है? एक और question हम लोग कर लेते हैं. ये IISC Bangalore exam में आया हुआ question है. So in a haploid organism, the loci Capital A small A and capital D small D are eight map unit apart. In ke beech ka apko distance given hai. In a cross that is heterozygous A and uh, dominant A and recessive D and recessive A and dominant D, what will be the proportion of each of the following progeny classes? First, in ka kya proportion hoga and second recombinant ka kya proportion hoga. So very easy question. This has nothing to do with the tetrad. टेट्राट से लिया गया है बट इट इज सिंपल हमारा लिंकेज का क्वेश्चन है सिंपल लिंकेज बेस्ड क्वेश्चन है कुछ भी इसमें डाउट आपको नहीं है एट मैप यूनिट अपार्ट बोल दिया गया है जब एट मैप यूनिट अपार्ट है तो हम लोग को पता है रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू मैप डिस्टेंस ठीक है मैप डिस्टेंस आपको दे दिया गया है एट तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना हो गया एट परसेंट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एट परसेंट मतलब रिकॉम्बिनेट टाइप इज एट परसेंट एट परसेंट इज रिकॉम्बिनेट टाइप देन दे आर आस्किंग अबाउट दी ए डी एंड रिकॉम्बिनेट ओके सो मैप डिस्टेंस इज इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी विच बिकम एट परसेंट सो दैट इज एट परसेंट ऑफ द रिकॉम्बिनेशन और क्रॉस ओवर इज पॉसिबल सो 
B1 वन इज रिकॉम्बिनेंट टाइप तो वो हो गया एट परसेंट ओके बी इज द रिकॉम्बिनेंट टाइप डिरेक्ट क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछा गया कि रिकॉम्बिनेंट कितना होगा रिकॉम्बिनेंट एट परसेंट होगा सो देर आर टू ऑप्शन इन विच एट परसेंट इज देर ये तो हट गया नेक्स्ट कमिंग टू कि AD कैसा होगा यानी AD डी माइंड इट इज अ पेरेंटल टाइप AD इज पेरेंटल टाइप कैपिटल ए एंड स्मॉल डी इज पेरेंटल टाइप वी आर टॉकिंग अबाउट जब 8 परसेंट रिकॉम्बिनेंट टाइप होगा दैट मीन्स द रेस्ट परसेंट विल बी रिकॉम्बिनेंट टाइप मतलब बाकी के जो 92 परसेंट बचे वो क्या होंगे वो होंगे पेरेंटल टाइप ठीक है अब ये पेरेंटल टाइप में दो पेरेंट है मतलब 92 इंक्लूड्स कैपिटल ए स्मॉल डी एज वेल एज स्मॉल ए कैपिटल डी एंड यहां पर सिर्फ एक के बारे में पूछा गया सो नाइन टू टू डिवाइडेड बाई टू करना होगा हम लोगों को करना होगा बिकॉज दे आर जस्ट आस्किंग अबाउट वन पेरेंट नॉट टू पेरेंट सो नाइनटी टू डिवाइडेड बाई टू करना होगा ठीक है सो पेरेंटल टाइप इज नाइनटी टू परसेंट ए डी एंड स्मॉल ए डी बोथ आर पेरेंटल टाइप दोनों मिलके 92% बना रहे हैं तो जब एक के बारे में पूछा गया तो 92 डिवाइड बाय टू दैट इज 46% परसेंट द क्लियर आंसर विल बी बी इज इट क्लियर ओके ओके तो चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं सो दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम क्रॉस इन न्यूरोस्पोरा इन्वॉल्विंग टू अली कैपिटल बी एंड स्मॉल बी ओके यस इट विल बी बी ओके तो कैपिटल बी एंड स्मॉल बी द फॉलोइंग टेट्राड पैटर्न वेयर ऑब्जर्व आपको यहां पर टेट्राड पैटर्न के बारे में दे दिया गया है ठीक है टेट्राड पैटर्न दिस इज वन टेट्राड पैटर्न दिस इज अनादर 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 ठीक है तो कंफ्यूज मत करिएगा कि इसका क्योंकि वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है तो कंफ्यूजन नहीं हो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है बी 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 इसका क्या मतलब है हम लोग इस तरह से मैं लिख के बतलाती हूं ठीक है उसके बाद वाला क्या है बी 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 एंड अगेन बी नेक्स्ट वन इज स्मॉल बी कैपिटल बी देन स्मॉल बी एंड कैपिटल बी एंड देन इट इज स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल बी एंड दिस वन तो दिस इज टेट्रॉड एनालिसिस ओके इस तरह का यहाँ पर डेटा गिवेन है और सबका दिया हुआ है दिस इज थर्टी सिक्स दिस इज फोर्टी फोर दिस इज फोर दिस इज सिक्स दिस इज थ्री दिस इज सेवन ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है टेट्राट दिया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होएगा हम लोग जब रेशो का बात करते हैं ऑक्टार्ड से हम लोग रेशो निकालते हैं तो ऑक्टार्ड बनाने के लिए क्या करना होगा हम लोग को इसको माइटोसिस करवा देना होगा मतलब वन बी विल बी एडेड ओवर हेयर वन बी ऑल्सो वन स्मॉल बी एंड वन स्मॉल बी तो दिस बिकम फोर इस टू फोर तो टू टू है तो वो फोर फोर हो जाएगा इन केस ऑफ टेट्राड को जब हम लोग ऑक्टार्ड में कन्वर्ट करेंगे टू इज टू टू विल बिकम फोर इज टू फोर यहां पर भी टू इज टू टू विल बिकम फोर इज टू फोर हेयर इज वन 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 सो इट विल बी टू 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 यहां है वन 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 टू 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 इन केस ऑफ ऑक्टार्ड देन वन टू वन दैट मीन्स टू फोर टू Again one two one that is two four two, so two four two ratio. Two is two four is to two ratio. ये है हमारा recombinant type that is second division segregation type, and two is to two is to two is to two ratio is again second division segregation type. Four is to four ratio is parental type, so first division segregation. ठीक है एंड हम लोग को ये पता चल गया है अब हम लोग को फॉर्मूला निकालना है फॉर्मूला मैप डिस्टेंस का दिस इज वॉट आई डन ठीक है ये फर्स्ट डिविजन सेग्रीगेशन बिकॉज रेशो आया है ये ये चारों है सेकंड डिविजन सेग्रीगेशन का पार्ट बिकॉज इनका रेशो है ये ठीक है और हम लोग को फॉर्मूला क्या पता है हाफ इंटू एस डी एस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एस की इन टू हंड्रेड विल गिव एस दी मैप डिस्टेंस हाफ इंटू एस डी एस है एस डी एस कितना होगा फोर सिक्स थ्री सेवन सबको एड कर दीजिए डिवाइड बाई टोटल सारे को एड कर दीजिए इन टू आ गया आंसर सो हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ एस डी एस एडिशन हो गया यहां पर टोटल एस डी एस हो गया टोटल एस की हो गया इन टू हंड्रेड सो इफ यूल कैलकुलेट यूल बी गेटिंग टेन मैप यूनिट तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर विल बी टेन मैप यूनिट दैट इज ए 
सो होपफुली ये टॉपिक क्लियर है होपफुली इस तरह का क्वेश्चन आने पर आप इजीली कर पाएंगे टेट्राड के फॉर्म में है उसको इजीली हम लोगों को ऑक्टाड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली कर सकते हैं इफ इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ टेट्राड हम लोग उसको ऑक्टाड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड देन हम लोग आगे प्रोसीड करके डील कर सकते हैं क्वेश्चन से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में टेट्राड एनालिसिस का येस इट विल बी टेन करेक्ट ठीक है इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आते हैं हमेशा एंड इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक क्योंकि इम्पॉर्टेंट uh, इसलिए है बिकॉज uh, अगर क्वेश्चन आता है देन इट इज लाइक क्वेश्चन अगर आता है आपका तो बहुत ईजी है इसको सिक्योर करना मार्क्स आप इजिली इसमें मार्क्स ला सकते हैं सो so, इसलिए मैं इसको टॉपिक को लो हैंगिंग फ्रूट की तरह कंसिडर करती हूँ जिसको बहुत बिना बहुत मेहनत नहीं करना है इस टॉपिक में आप इजीली थोड़ा सा ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है इसको पढ़ के आप इजीली अगर क्वेश्चन आता है तो चार मार्क्स हम लोग इजीली इस टॉपिक से सिक्योर कर सकते हैं ओके तो ऐसे टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए जो इस तरह का टॉपिक है इजी टू अंडरस्टैंडेबल इजी टू डील विद द क्वेश्चंस एंड यू कैन इजिली फेच मार्क्स फ्रॉम दिस टॉपिक ओके तो हम लोग फिर मिलेंगे कल कल हमारे यूट्यूब क्लासेस है और भी और कल के YouTube क्लास में हम लोग डील करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में हम लोग करेंगे एंड एक और दो YouTube क्लासेस है कल मेरे इवनिंग में तो नेक्स्ट uh, और एक YouTube क्लास होगा जिसमें वोल्व फॉर्मेशन के बारे में हम लोग देखेंगे तो ये दो तो, ये दो क्लास हमारा कल रहेगा इवनिंग में ओके okay, तो अगर आप अनेक अकेडमी प्लेटफॉर्म पर नहीं है तो आप अनेक अकेडमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं मेरा नाम सर्च कर सकते हैं यू विल बी देयर अनऑर्डर टेट्राड का क्वेश्चन फिलहाल तो मेरे पास नहीं है ज्योति ठीक है मैं बट देखती हूँ अनऑर्डर टेट्राड लाइक इस बार एक क्वेश्चन आया था जो जून 19 में वो भी इट वाज अबाउट ऑर्डर इट वाज अबाउट अनऑर्डर टेट्राड एन ऑर्डर टेट्राड मिक्स में था वो ठीक है तो अगर अनऑर्डर टेट्राड का क्वेश्चन मुझे कुछ मिलता है देन आई विल बी डेफिनेटली शेयरिंग ओवर हेयर ठीक है ज्योति और uh, मैं लिंक शेयर कर दूंगी यूट्यूब सेशन जो कल होने वाला है उनके मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपका अन अकेडमी प्लेटफॉर्म में मेरे फीड में तो अगर आप अन अकेडमी पर नहीं हो तो आप ज्वाइन कर लीजिए और मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि मेरे फीड्स का आपको अपडेट मिलता रहे और मेरे क्लासेस का इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे क्योंकि आई टेक रेगुलर बेसिस स्पेशल क्लासेस विच इज़ फ्री एंड यूट्यूब सेशन जिसको आप कभी भी अटेंड कर पाओगे ओके तो उसका इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगी एंड इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर ट्वेंटी जून ट्वेंटी आप अगर प्लान कर रहे हैं सी के लिए तो अगर आप अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं विच इज पेड प्लेटफॉर्म तो आप अपना सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान कर आ, कर सकते हैं और उसके टाइम जब आप सब्सक्राइब करें तो आप मेरा रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं खुशबू सेवन सेवन टू वन इज माई रेफरल कोड इसको यूज करने पर आपको टेन परसेंट का वेवर हो जाएगा आपका जो भी सब्सक्रिप्शन फीस है उस पर वेवर हो जाएगा सो यू कैन प्लान योर सब्सक्रिप्शन फॉर लाइक सिक्स मंथ बिकॉज सिलेबस खत्म होते होते इट विल बी अप्रिल मिड एंड देन रिविजन एंड प्रैक्टिस एम सी क्यू सेशन विल बी देयर तो आप सिक्स मंथ का कोर्स अगर चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकेडमी लाइव पर मैं लाइव पढ़ाती हूँ अलॉन्ग विथ मी बहुत सारे टॉप एजुकेटर हैं अनअकेडमी पर जो लाइव पढ़ाते हैं अनअकेडमी पर तो आप किसी को भी सब्सक्राइब करते हैं बट यू विल गेट द एस एस फॉर ऑल दी टॉप एजुकेटर सारे जितने भी सी एस आई आर में पढ़ा रहे जितने एजुकेटर आज सबके क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हो तो आ, आप ज्वाइन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक के ही क्लास को अटेंड कर पाओगे आप इंडिविजुअल हर हर एक एजुकेटर्स के क्लासेस अटेंड कर पाओगे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल होगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगा एंड आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको नोट्स भी अवेलेबल होगा ओके रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे क्विजेज होंगे सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू गाइज थैंक यू थैंक यू ज्योति थैंक यू वेरी मच एंड होपफुली आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया है एंड कल हमारा क्लास है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में एंड वन मोर क्लासेस दैट दैट इज वल्वल फॉर्मेशन इन सी एलिगेंस जो हम लोग कल देखेंगे वल्वल इंडक्शन के बारे में ओके सो कल दो टॉपिक है दो क्लासेस है एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम जो कि संडे को है नाइनटीन ऑफ दिसंबर ऑल द वेरी बेस्ट अच्छे से परफॉर्म करिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट गिव योर हंड्रेड परसेंट Hopefully, आप लोग सब क्वालिफाई कर जाए ओके सो बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल